హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మ్యాథమెటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ టూ ఎవరికైతే ఏపీ డిప్లొమో సి సిక్స్టీన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఫ్రమ్ బ్యాచ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి మనకి సి సిక్స్టీన్ కరికులం అనేది ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామినేషన్స్ అనేవి సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి మీకు వన్ లాస్ట్ టైం అని చెప్పి నేను ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు మీరు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టు నైన్టీన్ ఏ బ్యాచ్ వాళ్ళైనా కూడా ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేసుకునేలాగా ఉండండి అండ్ క్లియర్ చేసుకొని హ్యాపీగా బీటెక్ ఫర్దర్గా వెళ్ళాలనుకుంటే ఒక్క సబ్జెక్టే ఉండిపోతే మీకు ఫర్దర్గా బీటెక్ హ్యాపీగా వెళ్ళొచ్చు లేదా జాబ్స్ వైపు అయినా వెళ్ళొచ్చు కాబట్టి ఎమ్ టూ క్లియర్ చేసేసుకుంటే ఒక పెద్ద గొడవ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలోని ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా వినండి అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ మోడల్స్ నేను చెప్తాను మీరైతే ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు ఓకేనా సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ది టుడేస్ వీడియో అంతకన్నా ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ అప్డేట్స్ కోసం ఖచ్చితంగా చూస్తూ ఉండండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకుంటే టోటల్గా ఎయిటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్కి మీకు ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్ పాస్ మార్క్ కరెక్ట్గా చెప్పాలి కరెక్ట్గా మాట్లాడాలంటే ఒక టూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ కాబట్టి మనకి ఒక్కొక్క ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఒక త్రీ షార్ట్స్ పర్ఫెక్ట్గా రాస్తే అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ కాబట్టి ఎర్రర్స్ ఉండవు మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తే అది రైట్ అన్నట్టే కాబట్టి టూ షా ఎస్ఏస్ త్రీ షార్ట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే పక్క పాస్ అయిపోతారు బట్ అలా వెళ్ళకూడదు మ్యాథమెటిక్స్ కాబట్టి క్వశ్చన్ అనేది ఎలా ఇస్తాడో మనకు తెలియదు సో అందుకనే నేను మీకు అన్ని ఎస్ఏస్ అంటే ఎన్ని చదవాలి ఎంత ఈజియెస్ట్గా ఉన్న ఎస్ఏస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కూర్చొని నేనైతే ప్రిపేర్ చేసిన షీట్ని మీతో ఎప్పుడు షేర్ చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఎస్ఏస్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ నుంచి లెవెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ ఎస్ఏస్ మీకు తెలుసు వన్ టు టెన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ లెవెన్ టు ఎయిటీన్ ఎస్ఏస్ వస్తాయి సో లెవెన్త్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్స్లో ఇచ్చే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫైవ్ మోడల్స్ నుండి మీకు లెవెన్ అండ్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఇస్తాడు మీరు ఏంటి ఏది అని చెప్పేసి మీరే చూసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా సో లెవెన్ అండ్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఇది మాత్రం వదలకండి ఫైవ్ మోడల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి మీకు లెవెన్ ఏబీ ట్వెల్వ్ ఏబీలో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఫైవ్ మోడల్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో అట్లీస్ట్ మీరు లెవెన్ ఏబీలో ఏబీ రాసి ట్వెల్త్లో అట్లీస్ట్ ఒక ఏబీ రాసినా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అయితే కవర్ అయిపోతాయి సో అందుకే అలాగే ఇచ్చాను నేను సో చూస్తే మనం ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ బై బై పార్ట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ బై బై పార్ట్స్ అంటే మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే యూవీ రూల్ ఇంటిగ్రేషన్లో డిఫరెన్షియేషన్లో ఎలా అయితే యూవీ రూల్ ఉందో ఇంటిగ్రేషన్లో కూడా యూవీ రూల్ ఉంటుంది దాన్నే బై పార్ట్స్ అని కూడా అంటాం దానికి ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఈ పవర్ డిఎక్స్ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేనే ఇచ్చాను ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పి ప్రతి క్వశ్చన్ ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్తున్న మోడల్ అవన్నిటికీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నేను కలెక్ట్ చేసినవి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి సప్లీస్లోని సో కింద డిస్క్రిప్షన్లోని లింక్ ఇస్తాను ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎమ్ టూ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో అన్ని బ్రాంచెస్వి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి లుక్ చూసి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా ఇంకా ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు అయితే దొరుకుతాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ మోడల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బర్నాలిస్ రూల్ ఈ బర్నాలిస్ రూల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తుంది దీనికి ఇందాకలా ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చెప్పాను కదా అది ఫైవ్ మార్క్స్ అది ఇవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా బర్నాలిస్ నుంచి ఇస్తాడు దాని క్వశ్చన్స్ చూడండి మీకు ఇక్కడ రాశాను ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఫైవ్ ఎక్స్ అలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రాశాను ఇవ్వండి అవే ప్రిపేర్ అవ్వండి మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ క్వశ్చన్ ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎలాంటి ఫామ్లో ఉంటుందంటే ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎం టీటా కాస్ పవర్ ఎం టీటా డి టీటా ఆర్ ఆ టీటా బదులు ఎక్స్ ఉండొచ్చు అంతే ఈ ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ మోడల్ క్వశ్చన్ చెప్పానో ఈ మోడల్ నుండి పక్క ఒక క్వశ్చన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎస్ఏలో అడుగుతున్నాడు ఏబీ బిట్లోని అడుగుతున్
మ్యాథ్స్కి గూగుల్లో దొరికే అంత ఇది లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు తెలుసుకొని చదువుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఈ ఫోర్ కేసెస్ నుండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఇచ్చాను ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం అదిగోండి మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా అన్నీ సేమ్ ఆ మోడల్ నుండే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ సైన్ టీటా కాస్ టీటా రూల్ అని చెప్పి ఉంటుంది అంటే ఏం లేదు చూడండి పక్కన రాశాను బిఫోర్ డూయింగ్ దిస్ మోడల్ ప్లీజ్ ట్రై టు నో ద బిలో ఫోర్ ఫార్ములాస్ మీకు తెలుసు డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ సారీ ట్రిగ్నోమెట్రీలో టూ సైన్ ఏ కాస్ బి టూ కాస్ ఏ సైన్ బి టూ సైన్ ఏ సైన్ బి టూ కాస్ ఏ కాస్ బి నాలుగు ఫార్ములాలు ఉంటాయి ఆ నాలుగు ఫార్ములాలు తెలుసుకుంటే మీకు ఇక్కడ అడిగిన ఇంటిగ్రల్ కాస్ త్రీ ఎక్స్ కాస్ టూ ఎక్స్ అంటే ఎలా ఉంది చూడండి అది అంటే కాస్ ఏ కాస్ బిలో ఉంది మీకు ఇంటిగ్ర డిఫర సారీ ట్రిగ్నోమెట్రీ కాస్ ఏ కాస్ బి ఫార్ములా తెలిస్తే అక్కడ అప్లై చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేసాడమే అందుకే ఆ ఫామ్ కూడా పెట్టాను తర్వాత ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఫైవ్ ఎక్స్ కాస్ టూ ఎక్స్ అని చెప్పి ఇచ్చాను అది ఎలా ఉంది సైన్ ఏ కాస్ బిలో ఉంది టూ సైన్ ఏ కాస్ బి ఏంటో తెలిస్తే ఆ ఫామ్లో బట్టి ఇంటిగ్రేషన్ చేశాడమే అంతే మీకు ఇవన్నీ కూడా మీ మ్యాథ్స్ ఎం టూ బుక్లో ఉన్నాయి ఆథర్ ఎవరు అంటే ఎం విష్ణుమూర్తి అని చెప్పి ఉంటారు ఫాల్కన్ అయితే రేడియంట్ అయితే రేడియంట్కి సంబంధించి వేరే ఆథర్ ఉంటారు ఫాల్కన్ ప్రిపేర్ అవ్వడం బెటర్ ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ మోడల్ ఏంటంటే ఈ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ ఎస్ఎస్ నుండి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఇది ట్వెల్వ్ బి క్వశ్చన్ కానీ ట్వెల్వ్ ఏ క్వశ్చన్ కానీ ఇస్తాడు సో ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ చూడండి మూడే మూడు మోడల్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ నుండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసారా ఇవాల్యుయేట్ అని చెప్పి దానిలోనే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రాశాను అంతా ఒకటే సైన్ ఇస్తే ఏంటి కాస్ ఇస్తే ఏంటి కాట్ ఇస్తే ఏంటి ట్యాన్ ఇస్తే ఏంటి మీరు సైన్ ఒక్కటి ప్రిపేర్ అయితే మిగతావన్నీ కూడా జస్ట్ సైన్ సైన్ ఇస్తే సైన్ పెడతారు కాట్ ఇస్తే కాట్ పెడతారు ట్యాన్ ఇస్తే ట్యాన్ పెడతారు అంతే ఒకటి ప్రిపేర్ అయితే మిగతా నాలుగు కూడా వస్తాయి వన్ ప్లస్ వన్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ దానిలోనే లాక్ ట్యానెక్స్కి సంబంధించి అండ్ అలానే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ రాశాను మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అండ్ ఇది కూడా కిందన ఎవాల్యుయేట్ జీరో పై బై టూ సైన్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ సో సేమ్ ఇది ఇందాక పై క్వశ్చన్స్ రూట్ ఉన్నాయి కింద క్వశ్చన్ ఫోర్త్ ఏమో రూట్ లేనివి అంతే ఇంకేమీ లేదు ఇది నెక్స్ట్ ఇది లెవెంత్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను ఇప్పుడు థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్స్ సారీ కొంచెం మేము అనుకోకండి వాయిస్ చేంజ్ అయితే జస్ట్ కోల్డ్ ఉంది అయినప్పటికీ నేను చెప్తున్నాను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు థర్టీన్త్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్స్ నుండి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఎస్ఏస్లో థర్టీన్త్లోని థర్టీన్త్ ఎస్ఏలో ఏ ఆర్ బి కింద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫైన్ చేయమని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సో ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ అవన్నీ కూడా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూకి సంబంధించి ఎక్కువ అవే క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నాడు మీకు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫార్మ్లో తెలియాలి ఫార్మ్లో తెలిస్తే వాడు ఇచ్చిన ఎటువంటి ఫంక్షన్కైనా మీరు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ చేయొచ్చు అది థర్టీన్ ఏ ఆర్ బిలో ఫైవ్ మార్క్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ ఎస్ఏలో ఏఆర్ బి కింద సిమ్సన్ వన్ బై థర్డ్ రూల్ కానీ ట్రిపిసాయిడల్ రూల్ కానీ ఇది న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ చాప్టర్ నుంచి ఉంటుంది వెరీ 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 ఈజీ అడిగితే డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్ లేదా ఫైవ్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ ఎస్ఏ కింద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుండి అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎయిటీన్త్ ఏ బి కింద పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఫైన్ చేయడం ఫైండింగ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ బట్ వాడు ఎలా అడుగుతాడంటే ఫైండింగ్ అని అడగడు మీకు ఏం చెప్పాను ఆల్రెడీ ఎయిత్ ఎయిటీన్త్ అని చెప్పేశాను కదా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సో ఎయిటీన్త్లోకి వెళ్తే మీకు ప్రతి మోడల్ పేపర్లోని సాల్వ్ అని చెప్పి ఉంటాయి ఆ సాల్వ్ అని అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్లో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైన్ చేయమని మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అడుగుతున్నాడు అని వాడు చెప్పి ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్లో ఇలా ఈ పవర్ ఎక్స్ కానీ సో చూస్తే మీరు ఇక్కడ ఈ పవర్ ఎక్స్ కానీ లేదా కాస్ కాస్ ఎక్స్ కానీ సైన్ ఎక్స్ కానీ ఇలా పక్కన మీకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉంటాయి అటువైపు ఏమో సాల్వ్ అని ఇస్తాడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లోని ఈ పవర్ ఎక్స్ కానీ కాస్ కాసుల్లో కానీ సైన్ల్లో కానీ మీకు ఉంటాయి సో ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక మోడలు కాస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక మోడల్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మీరు కావాలంటే ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అవన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లింక్ పెడతాను ఏవేవైతే నేను మ్యాథ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్
వెరీ వెరీ ఈజీ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి మీరు అందుకే టెక్స్ట్ బుక్ అనండి అని చెప్పాను అది అర్థమవుతుంది కూడా మీకు మీరు ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకే అర్థమైపోద్ది నెక్స్ట్ షార్ట్స్ షార్ట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ బేసిక్ ఇంటిగ్రేషన్ నుండి మీరు బేసిక్గా ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములాస్ వచ్చి ఉంటే సరిపోతుంది ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు అటెంప్ట్ చేసేయచ్చు ఇదిగోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఒక నైన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను ఇచ్చాను ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అండ్ తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ వెళ్ళేయండి సెకండ్ క్వశ్చన్ లిటిల్ బిట్ హార్డర్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ చాప్టర్ టూ డిఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ నుండి బేసిక్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములాస్ వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాను షార్ట్లో బేసిక్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములాస్ వస్తే సరిపోతుంది అన్నాను కదా అలాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా బేసిక్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములాస్ వస్తే సరిపోతుంది ఇంటిగ్రేషన్ సాల్వ్ చేసేసి ఫైనల్గా అడు లిమిట్స్ ఇస్తాడు ఇక్కడ పై క్వశ్చన్లో లిమిట్స్ లేవు కింద క్వశ్చన్లో లిమిట్స్ ఉన్నాయి జీరో టూ వన్ అని వన్ టూ టూ అని అలా ఉన్నాయి కదా ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములే సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి ఫైనల్గా వచ్చిన వాల్యూకి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే అయిపోయింది అంతే అక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఇంపార్టెంట్వి చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కింద ఏం అడుగుతాడు అంటే మీన్ వాల్యూ ఫైన్స్ అని అడుగుతాడు ఎస్ఏలో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫైన్ చేయమని అడుగుతాడు కదా అలాగే ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ ఫైన్ చేయమని అడుగుతాడు వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీన్ వాల్యూ కూడా ఫామ్లో ఉంటుంది చాప్టర్ టూ మీన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ అని చెప్పి మీకు ఉంటుంది అండ్ టూలోని అది చూసుకొని ఫార్ములాస్ అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి ఆన్సర్ చేసేయడమే అండ్ ఫైనల్గా ఎయిట్ నైన్ టెన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే మధ్యలో నేను ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ చెప్పట్లేదు ల్యాప్ లాస్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్ లాస్ మీరు కష్టపడితే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు బట్ టైం వేస్ట్ మర్చిపోతారు అందుకే చెప్పట్లే ఎయిట్ నైన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మూడే మూడు మెథడ్స్ నుండి అడుగుతాడు ఎలిమినేటింగ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ మెథడ్ ఒకటి ఫైండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మోడల్ మెథడ్ ఒకటి ఫైండింగ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ మెథడ్ ఒకటి ఈ ఎయిట్ నైన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏదైతే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ పెడతానో వాటిలో అవైలబుల్గా ఉంటే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ మూడు మోడల్స్ నుండే మీకు అడుగుతాడు క్వశ్చన్లో క్లియర్ కట్గా అడుగుతాడు ఫైండింగ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ బై ఎలిమినేటింగ్ ది సారీ ఫైండింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ బై ఎలిమినేటింగ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ అని చెప్పి ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తాడు దానిలో ఉన్న ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఎలిమినేట్ చేసేసి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫైన్ చేసేయాలి తర్వాత ఫైండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆర్డర్ అంతా డిగ్రీ అంతా అని అడుగుతాడు ఈజీ వెరీ వెరీ ఈజీ టూ లైన్ ఆన్సర్ అది ఆర్డర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ డిగ్రీ ఈక్వల్స్ టు టూ అలా ఉంటుంది అంతే అయిపే త్రీ మార్క్స్ ఆన్సర్ ఫైండింగ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్కి రూట్స్ ఫైన్ చేయాలి రూట్స్ అంటే పాలినామియల్లో మనం ఫైన్ చేస్తాం చూడండి ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అని చెప్పి ఉంటాయా దానికి రూట్స్ ఫైన్ చేస్తారు చూడండి ఫైన్ చేస్తే ఎలా వస్తాయి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ అని రెండు రూట్లు వస్తాయి కదా ఆ రెండు రూట్లు ఈక్వల్గా ఉంటే ఒక ఫార్ములా అన్ఈక్వల్గా ఉంటే ఒక ఫార్ములా ఇమాజినరీగా ఉంటే ఒక ఫార్ములా వేసి తగ్గొట్టేస్తారు ఆన్సర్ని అంతే సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది ఎమ్ టూ ఖచ్చితంగా మీరు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ని కనుక ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ నుండి ఆర్ఎంఎస్ నుండి ఖచ్చితంగా టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి అండ్ ఫస్ట్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్ఎస్ నుండి ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ ట్వంటీ టెన్ వచ్చిన ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి షార్ట్స్లోని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ నుంచి సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఎయిట్ నైన్ టెన్ నుంచి అట్లీస్ట్ మీరు ఒక టూ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ చేసినా ఇక్కడ సిక్స్ థర్టీ టూ అండ్ మిగతా కూడా మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తారు కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్సే వస్తాయి ఓకే ఎంత లేదన్నా ట్వంటీ ఎయిట్ అయితే పాస్ అయిపోతారు ఇదైతే ఈ వీడియో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ